గుడ్ ఈవెనింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు ఎస్టీఎన్ఐఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు లెక్చర్ టెన్ లో భాగంగా ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఏవైతే న్యూస్ లో ఉన్నాయో వాటి వాటి గురించి మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకుపోయే పరిస్థితి ఉంది ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్ లో మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ గా ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అంత అక్టోబర్ లో ఉందో వాటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో భాగంగా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే లాస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్త్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ వాటి గురించి మనం ఫర్దర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుపోతున్నాం ఓవరాల్ గా ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుపోయే పరిస్థితి అయితే ఉంది సో దీనిలో భాగంగా చూసుకుంటే అసలు ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే అసలు ఏం చదవాలి ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు మనం చాలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఏ విధంగా చదవాలి ఎలా అనేది వాళ్ళు ఒకసారి మనం రీజన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూసుకుంటే ఎకానమీ రిలేటెడ్ మొట్టమొదటిగా మనం చదవాల్సింది కీ టెర్మినాలజీస్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ టెర్మినాలజీస్ అనేవి ఎకానమీలో కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వెయిబిలిటీ గ్యాప్ అనే స్కీమ్ అని కానీ రిపో రేట్ అని కానీ రివర్స్ రిపో రేట్ అని కానీ ఇన్ఫ్లేషన్స్ లో టైప్స్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి ఆ టెర్మినాలజీస్ మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా న్యూస్ లో కనిపించే పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఆ టెర్మినాలజీ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత సెకండ్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన స్కీమ్స్ అలాగే దాంతో పాటుగా ఇనీషియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కీమ్స్ ఇనీషియేషన్స్ గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎకానమీ రిలేటెడ్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత మనకి ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇవేంటి రీసెంట్ గా ఆర్బీఐ ఏమైనా డిసిషన్స్ తీసుకుందా లేదనుకుంటే సెబీ ఏమైనా డిసిషన్స్ తీసుకుందా ఇలా ఏవైతే ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇది బేసికల్ గా ఎకానమీని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిన అవసరం దాని తర్వాత మిస్లీనియస్ టాపిక్స్ అన్నట్టు ఉంటాయి మిస్లీనియస్ టాపిక్స్ అంటే ఏంటంటే కొత్త కొత్త పదాలు మన టెర్మినాలజీస్ అనేవి న్యూస్ లో కనిపిస్తుంటాయి ఎకానమీ రిలేటెడ్ గా సో ఆ బడ్జెట్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నావు కానీ లేదంటే డైలీ జ్యూసేజ్ లో ఉన్నావు కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి బుల్ అని ఉంటుంది సో బుల్ అంటే ఏంటి అలాగే దాంతో పాటు మనకి చేత అని ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్ లో గజల్ అని ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా టెర్మినాలజీస్ మనకు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి న్యూస్ పేపర్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కనిపిస్తుంటాయి సో అలా ఏవైతే మిస్లీనియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనము ఎకానమీ రిలేటెడ్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో ఇలా మనం ఎకానమీని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కువగా మనం స్కీమ్స్ అండ్ ఇనీషియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా దృష్టిలో పెట్టుకుని చదివినప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం జాగ్రత్తగా అప్రోచ్ అయ్యే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది సో దీనిలో భాగంగా ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఏవైతే న్యూస్ లో ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం తెలుసుకుపోయే పరిస్థితి ఉంది సో దానిలో భాగంగా మొట్టమొదటి టాపిక్ వచ్చేసరికి మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ మనకి మోనిటరీ పాలసీ అనేది ఉంటుంది ఈ మోనిటరీ పాలసీ ఎందుకోసం ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ మోనిటరీ పాలసీ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు మనకు కాన్సెప్చువల్ గా స్టాటిక్ పార్ట్ గా ఆల్రెడీ చదువుకునే ఉన్నాం సో దానిలో భాగంగా మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది ఉంటుంది మోనిటరీ పాలసీ డిసిషన్స్ అని క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ గురించి కానీ క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ గురించి కానీ డిసిషన్స్ తీసుకునేదంతా కూడా మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ సో ఆ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది అందుకోసం దీని గురించి మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉంది దానిలో భాగంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ద మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నోటిఫైడ్ త్రీ న్యూ ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ కొత్తగా న్యూగా త్రీ ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ ని ఇందులో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్ గా మనకి మోనిటరీ పాలసీ కమిటీలు ఎంతమంది ఉంటారు త్రీ ప్లస్ త్రీ త్రీ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఆర్బీఐ నుంచి ఉంటారు త్రీ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ గా గవర్నమెంట్ రిక్రూట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో ఆ గవర్నమెంట్ రిక్రూట్ చేసిన త్రీ మెంబర్స్ కొత్తగా రిక్రూట్ చేయడం అపాయింట్ చేయడం అయితే జరిగింది అందువల్ల ఈ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది మనకు న్యూస్ లో కనిపిస్తుంది సో ఈ అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి అప్లికేబిలిటీ లోకి రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఫస్ట్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి సో దీనిలో భాగంగా కొత్తగా వచ్చిన మెంబర్స్ ఎవరంటే రామ్ సింగ్ ఇతను ఎవరంటే డైరెక్టర్ ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీకి సంబంధించిన అతను అలాగే తర్వాత మనకి సుగతా భట్టాచార్య ఈయన ఎకనామిస్ట్ తర్వాత మనకు వచ్చేసరికి నగేష
కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా కొత్తగా ముగ్గురు మెంబర్స్ ని ఇందులో యాడ్ చేయడం అయితే జరిగింది అందువలన ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది మనకు న్యూస్ లో కనిపించడం అయితే జరిగింది సో ఓవరాల్ గా మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని డిక్రీజ్ చేస్తూ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ ని ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచడం అనేది ఈ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇందులో ప్రధానంగా ఇది బెంచ్ మార్క్ రేట్స్ అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రే రెపో రేటు రివర్స్ రిపో రెపో రేటు బ్యాంక్ రేట్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఎస్డిఎఫ్ విడిఎఫ్ ఇవన్నీ సో వాటన్నిటిని ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఆర్బీఐ టైం టు టైం ఇన్ఫ్లేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేంజ్ చేయడం తగ్గించడం ఆర్బీఐ ఇన్ ద సెన్స్ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ సో దీంట్లో బాగా ఇక్కడ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు అందులో త్రీ గవర్నమెంట్ త్రీ ఆర్బీఐ ఈ పాయింట్ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇంకా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పక్కాగా ఇలాంటి ఎగ్జామ్ జరిగినా కానీ ఆ ఎగ్జామ్ లో మోనిటరీ పాలసీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో దీనిలో భాగంగా మోనిటరీ పాలసీకి సంబంధించి కీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో కీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఎక్స్పాన్సనరీ మోనిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షనరీ మోనిటరీ పాలసీ అని ఉంటుంది సో ఎక్స్పాన్సనరీ మోనిటరీ పాలసీ ఇప్పుడు తీసుకొస్తారు అలాగే కాంట్రాక్షనరీ మోనిటరీ పాలసీ ఇప్పుడు తీసుకొస్తారు అనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనకు కంప్లీట్ అవగాహన అనేది అవసరం అలాగే సెకండ్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పాన్సనరీ మోనిటరీ పాలసీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాం సో ఎక్స్పాన్సనరీ మోనిటరీ పాలసీ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు ఆ టూల్స్ లో ఇంక్రీజ్ చేస్తారా డిక్రీజ్ చేస్తారా అనేది తెలియాలి టూల్స్ అంటే మన క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ అని ఉంటాయి సో అవి ఇంక్రీజ్ చేస్తారా డిక్రీజ్ చేస్తారా అనేది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రిలేటెడ్ ఏదైతే కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ గా రీసెంట్ గా మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ ఏమైనా డిసిషన్స్ తీసుకుందా రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసిందా డిక్రీజ్ చేసిందా అంటే జనరల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడం డిక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ కొన్ని అన్కన్వెన్షనల్ గా జరుగుతాయి అంటే కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయకపోవడం ఉంటుంది లేదంటే ప్రతిసారి చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చాలా అన్కన్వెన్షనల్ గా ఉన్న ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మోనిటరీ పాలసీ గురించి మీరు మీ స్టాటిక్ పార్ట్ నుంచి బాగా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది మూడు క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా రావడానికి హై పాసిబిలిటీస్ ఉన్న టాపిక్ గా మోనిటరీ పాలసీ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో దీనిలో భాగంగా త్రీ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ మనం ఎవరైనా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆర్బీఐ నుంచి కూడా ఎవరు ఉంటారో కూడా ఒకసారి చూసుకున్నాం ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారంటే ఎవరు రీసెంట్ గా ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ గవర్నర్ సో ఈ త్రీ మెంబర్స్ లో ఆర్బీఐ గవర్నర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటారు అందువలన ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరైనా చెప్తారు ఎవరు అనేది కొత్తగా ఇప్పుడు ఉన్న పర్సన్ ఓకే సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ వచ్చేసరికి మనకి శక్తికాంత్ దాస్ గారు ఈయన మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి గవర్నర్ గా ఉన్నారు ఆయనే మనకి మోనిటరీ పాలసీ కమిటీకి ఎక్స్ అఫీసియో చైర్పర్సన్ గా ఆయన ఇన్ ద సెన్స్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయనే దీనికి ఎక్స్ అఫీసియో చైర్పర్సన్ గా ఉండడం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఈయన ఒక మెంబర్ గా మనకి మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ లో కనిపిస్తారు అలాగే సెకండ్ మెంబర్ వచ్చేసరికి మైకేల్ దబార్త్ర పాత్ర అనే అతను ఉన్నారు ఇతను డిప్యూటీ గవర్నర్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ ఈయన ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే మోనిటరీ పాలసీ ఉందో దానికి ఇన్ఛార్జ్ గా ఉండడం మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే తర్వాత రాజీవ్ రంజన్ అతను ఉన్నారు ఈయన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద మోనిటరీ పాలసీ సో ఈయన ఆర్బీఐ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సో ఆర్బీఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి మనకి ఆర్బీఐ నుంచి మెంబర్స్ గా ఉంటారు అలాగే ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్ లో ఎస్పెషలీ ఎకానమీ రిలేటెడ్ గా మోనిటరీ పాలసీస్ రిలేటెడ్ గా నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్స్ ఉంటారు వాళ్ళని గవర్నమెంట్ టైమ్లీ మార్చి ఉండడం జరుగుతుంది జనరల్ గా వీళ్ళు టర్మ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది అలాగే దాంతో పాటు కొన్ని ఫర్దర్ నోటీస్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా వాళ్ళు రిమూవ్ చేయడం యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది బేసికల్ గా ఆర్బీఐ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీనిలో భాగంగా అలాగే రీసెంట్ గా ఆర్బీఐ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఆర్బీఐ ఎంపీసీ హాస్ ఇండీడ్ కెప్ట్ ద రిపో రేట్ అన్చేంజ్ రేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ ద టెన్త్ కాన్జిక్యూటివ్ టైమ్ సైటింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ యాజ్ ద ప్రయారిటీ సో ఇది మనం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పాయింట్ ఎందుకంటే గత లాస్ట్
So the in Labanga Manaki, RBA government sixty on those characterized the RBS monetary policy stance as a neutral monetary policy stance. Second Manaki, expansionary, contractionary, neutral policy could not be. So you put this kun either the stance on the lead and put this kun either the decision on the other neutral monetary policy stance gum MD in Urgic Restonomana to I and Chapel. The in Labang in there is not a balanced efforts between the managing inflation and supporting growth. So neutral stance put this contarum at growth to cover it, like at the same time inflation would control on Dali. He rendered conditions in Jagataka manage here and put a neutral policy and at the Maktis Kodam Jarithundi. And the Gosmithis Kunamana to Willum and Sajid Matajarigan. So the inlo bank RBI in Japan real GDP growth at 7.2 percent per head and Kaukas Mundi, along a CPA inflation at 4.5 percent to Tundi. They put Rendeville Ravenal Gravi and Matlo, Untundi and Natu, RBA, Oka data of report for the chapter Mate Jarigindi. In the base Kalaga Monetary Policy Committee, it's not report to someone in Chindi. So the inlo bank of favorable agriculture outputs may ease food inflation, but risk. Like weather remains same Alana Untundi. So agriculture output and the favorable go on the bottom than well food inflation parad and Kaukas Muntundi, even though Manaki weather uh the conditions on weather risks and the common gala on the major written at Bodam, e monetary policy committee report recent October low, chapter and jarigin the so in the low banga first point and unconventional the man jagger the good pet call. In the country got the Pradis Padisaral meeting and a paddy consecutive times low, a repo rate they don't change check on continuous la continuous go to Jarigin the and the only point and the manic important. I like a recent these could need decent law is monetary policy stands, lay than neutral stands guy. Then Orgi current in a quarter jerry the e points man jagger to good pet coni, power like a monetary policy concept the concept net paris on mistake on the at least four to five times region chess kunto, revision content, analytical value thick chair man is important on monetary policy there good circuit. In the country revision and then came on a static points revision and then important. Alaka got a concept like important intent, analytical value all of chancellor man is important. For example, again, e particular repo rate increase in the upper market low in the less and market low demand very in the upper. RBA a type of policy this question the policy a type of tool you chase me you know make me rocks an analysis chase kunta concept in multiple times so revision chaired in the ra e particular topic when she one two three questions i think i'm chaired and kira out and kaukas my thumb okay it is basically a monetary policy someone is not information